కుక్కతోక వంకర అనేటువంటి సామెత పాకిస్తాన్కి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది తాజాగా మరొకసారి రెచ్చగొట్టుడు వ్యవహారాలకు దిగారు స్వయంగా అయ్యారు ప్రధానమంత్రి గారు అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఏదైతే మన దగ్గర అరుంధ తీరాయి లాంటి అతి తెలివి గల వాళ్ళు లేకపోతే కొంతమంది వీరముద్రులు ఇప్పటికే ప్రారంభించారు కదా ఇది జనోసైడ్ లాంటి పెచ్చ పెచ్చ కోతలని ఆ కోతలకి సజీవమైనటువంటి సాక్షిగా తయారైంది ఈయన గారు ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇస్లామిక్ కార్పొరేషన్ బేస్ చేసుకుని ఓ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారనమాట జర్మనీలో నాజీలు గనక ఆనాడు యూదుల మీద ఎట్లాంటి దాడులు చేశారు జ్యూస్ మీద ఎట్లాంటి దాడులు చేశారో ఆ తరహా వ్యవహారం ఉందని అక్కడ జరిగింది మనుషుల మీద మనుషుల దాడులు ఇక్కడ మనుషుల మీద మనుషుల దాడులు ఎవరు చేస్తున్నారు ఇక్కడ డాక్టర్ల మీద దాడులు చేసింది ఎవరు అట్లాగే ఇక్కడ ఉమ్ము లూసింది ఎవరు జబ్బులు అంటించాలనుకుంది ఎవరు శానిటరీ సిబ్బంది మీద దాడులు చేస్తున్నది ఎవరు తర్వాత పోలీసుల మీద దాడులు చేస్తుంది ఎవరు చేసింది ఎవరు మాట్లాడుతుంది ఏంటి ఈ అయ్యగారు ఆడబుచ్చుని అంటే ఉల్టా చోరు కొత్త వాళ్ళంకే డాంగ్ అని దొంగ 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 అని అరుస్తున్నట్టు ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఆయన ప్రేరేపితమా లేకపోతే ఆయన ఏదో చేస్తాడు అనుకున్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులే ఈ వ్యవహారాలకి పాల్పడుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డాక్టర్ల మీద దాడులు చేస్తే వాళ్ళ మీద దాడులు చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారనమాట అక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైద్య సిబ్బంది మీద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రిలో దారుణమైనటువంటి కృత్యాలకు పాల్పడితే దాన్ని ఆయన రివర్స్లో ప్రచారం చేస్తాడనమాట ప్రపంచానికి దానికి తోడు ఇక వర్గ వైశ్యం మేళ రెచ్చగొడతాడు ముందు నీ దేశంలో ఉన్నటువంటి మైనార్టీల గురించి చూడైన ఆయన మా దేశంలో చాలా బాధ్యతగానే ఉన్నవాళ్ళు ఏమన్నా అని చెప్పి చివరికి మన విదేశాంగ ప్రతినిధి శ్రీవాస్తవ చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే పాకిస్తాన్ కపట బుద్ధి ఎట్లా ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఓ పక్కన అక్కడి నుంచి ఉగ్రవాదులని ఏమో రోగాలతో అంటించి పంపించడానికి నేపాల్ వైపు ఒక పక్కన ప్రయత్నం చేయడం ఇంకో పక్కన ఉగ్రవాదులు పంపించే ప్రయత్నం చేయడం ఈవేళ ఈ దేశంలో వర్గాల మర్షణ మధ్య ఘర్షణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదేమంటే వెంటనే ఈ మాట చెప్తారు ఇప్పుడు అసలు ఎవరు అంటిస్తున్నది ఎవరు దాచింది ఎవరు దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరు అయినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మెజార్టీ ప్రజలు ఎవరు తిరగబడలేదు ఏమి అనలేదే ఇంకా సైలెంట్ కూర్చున్నారే ఈవెన్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఉత్తరప్రదేశ్లో సారీ మహారాష్ట్రలో సాధువుల మీద దాడి చేసి ప్రాణాలు తీసినటువంటి సందర్భంలో కూడా అది దొంగల దాడి అని చెప్తే అది నమ్మి అంగీకరించిందే కానీ దాన్ని మాబ్లించింగ్ లాంటి స్టేట్మెంట్లు ఏమీ ఇవ్వలేదే అదే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒక పోలీసులు దెబ్బలకు అని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి చనిపోతే వెంటనే మొత్తం అందరూ కలిసి బృందంగా రోడ్ల మీదకి వస్తే చివరికి నష్టపరిహారం ప్రకటించి వాళ్ళని బతిలాడి ఇంటికి పంపించారే ఇక్కడ ఆ సందర్భంలో ఓ పక్కన జబ్బు వస్తుంది ఆ ప్రాంతంలోనే సీరియస్ అవుతుందని తెలిసినా కూడా మా అబ్బాయి గ్యాదరింగ్ అయినా వాళ్ళని బతిలాడారు కానీ చేయలేదే ఇక్కడ మా అయినటువంటి వాళ్ళని కవర్ చేసి అయ్యా బాబు అని బతిలాడతారని ఉన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రజల్లో ఆగ్రహం ఆ విషయం ఉంటే ఆయన గారు వచ్చి ప్రపంచానికి దొంగ మాటలు చెప్తుంటాడు అబద్ధాలు చెప్తుంటాడు దానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సంఘాలు గుద్దుకుంటూ ఉంటుంటారు ఇదే పాకిస్తాన్కు ఉన్నటువంటి కపట బుద్ధి ఇప్పటికీ ప్రజలు అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యకలాపాల గురించి ఇక్కడ నుంచి మీడియా ప్రతినిధులుగా లేదా ప్రపంచ మేధావులుగా గుర్తింపు పొందినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం రివర్స్లో ప్రచారం చేయడం ఆ రివర్స్నే ఈ ఇమ్రాన్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు వాడు కూడా లేదంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ వర్గాలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసేటువంటి వర్గాలు నాటకాలు అడ్డం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి తంతేంటి మొదటి దశలో అయిపోవాల్సినటువంటి రెండో దశ దాకా సాగడానికి కారణం ఆ తబ్లీజ్కి సంబంధించి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా వాళ్ళ నుంచి అంటించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి నుంచి అనేటువంటిది తేల్చుకునేటువంటి ప్రయత్నంలోనే సరిపోతుంది ఇక్కడ సఫర్ అవుతోంది ఇండియా అయితే ఓ పక్కన దానివల్ల లక్షల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోయాం కష్టాలు పడుతున్నాం నష్టాలు పడుతున్నాం ఇంకా ఎవరున్నారో తెలియట్లేదు చివరికి సాధారణ ప్రజలకు కూడా అంటుతుందని ఒక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు బాధపడుతుంటే భయపడుతుంటే వాళ్ళు వచ్చి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ల ద్వారా ఎదురు నాటకాలు ఆడటం అంటే ఇక నోరు మెదపనీయకుండా చేసేటువంటి డ్రామాలు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు మరి ఇది ఏ విధమైనటువంటి యాటిట్యూడ్ అనేది చూడాల్సింది